Hi Nainth, welcome back to my channel. Last class we were discussing about exercise 2.1 and today we are going to start the next session. Next session is very interesting session but I need your attention in the sense complete attention because we are going to start a different kind or dif next level of uh, learning under the chapter polynomials. Okay, that means we were discussing about the introductory concepts but you may understood that introductory concept itself very important no? and so i'm going to shift this learning to the next level that means we are going to think about the uh, little more advanced concept of polynomials shall we okay so please watch this video completely without skipping any portion of this video because if you are going to skip any portion that will affect you. So please watch this video completely. Please stay with me. Okay. Uh, shall we? Yes. Come with me. And I already informed about post midterm exam. I think. Uh, I think the date is not declared yet. But uh, I am going to give you the chapters. I already informed you. But still you can consider it, it as a reminder. So for post midterm exam. As I mentioned, the date is not declared, but you can start the preparation. You can expect the post midterm exam very soon. So the chapters I selected are surface area and volumes, statistics and polynomials. So which all chapters you have to prepare? That means polynomials in the sense, I think before post midterm exam, we could complete this chapter. If not also, how much portions we discussed under polynomials, you have to prepare that much. So chapters are surface area and volumes statistics and polynomials so these are the three, three chapters you have to prepare for post meeting okay come with me so today we are going to discuss about zeros of polynomial so since the the chapter sorry the session headline is very simple zeros of the polynomial but we are going to discuss many advanced concept or one of the important very important concept in the chapter that is zeros of polynomial so please as i said do not skip the video zeros of polynomial what do you mean by zeros of polynomial zeros or polynomial the zero ibada the zero ennu parayunnathu oru digit zero yumayittu namakku zero nu parayna petta normal ore idana digit zero zero digit alle zero ennu parayna oru digit idiniyana nammal zero nu parayna petta normal ore vache ee zero yum ee zero yum thammil oru bandhavum illa okay so zeros of polynomial ennu parayna ithre ullu the value of the the value of the variable such that polynomial becomes zero that is what is zeros of the polynomial so i will explain what is the definition so for the name of sake you can write the definition the value of x you can write like this zero of polynomial is defined as zero of polynomial is defined as value of x such that p of x becomes zero okay zero of polynomial is defined as value of x such that p of x becomes zero we don't want this definition for the name of sake of writing notes, I just given the definition. Please do not buy hurt it. Just try to understand. What is the meaning of this definition? Zero of the polynomial is defined as value of x such that p of x is equal to zero. In the I will give you an example. I will give you a question. By solving that, you will get understood about that. Find zeros of x plus 2 is equal to 0. That is, x plus 2 is equal to 0 in the polynomial. Zeros What? I am going to calculate the zeros. I am going to calculate the zeros. S E R E O E S E L. Find the zeros of x plus 2 is equal to 0. x plus 2 is equal to 0 in the polynomial. That's 0. Then we can do the zeros of polynomial. Find zeros of x plus 2 is equal to 0. x plus 2 is equal to 0 in the polynomial. What is the type of polynomial? What is the degree of this polynomial? Its degree is 1. No? So it's a linear polynomial. Then we can do the same thing. I will tell you that there is a linear polynomial. I repeat, there is a linear polynomial. There is a zero. I will tell you that there is a by heart. I will tell you that there is a linear polynomial. There is a linear polynomial. There is a zero. So we can do the same thing. Let's do the same thing. What is the definition of the definition? What is the definition of the polynomial? Value of x such that p of x becomes zero. That is it. 
പോളിനോമിയലിൻ്റെ എൻറ്റയർ വാല്യൂ സീറോ ആകത്തക്ക രീതിയിൽ എക്സിന് നിങ്ങൾ എന്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് സീറോസ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ റിപ്പീറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് യു ക്യാൻ ഗിവ് എനി വാല്യൂ ഫോർ എക്സ് ഇൻ ദ പോളിനോമിയൽ ഇൻ ദ പോളിനോമിയൽ യു നോ ദാറ്റ് എ പോളിനോമിയൽ ഷുഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ദാറ്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് ഇൻ ഈസ് എക്സ് നോ ചില സമയത്ത് വൈ ആവാം ചില സമയത്ത് സെഡ് ആവാം പക്ഷേ പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫൻ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ എക്സ് ആയിട്ടാണ് വരിക അല്ലേ ആ എക്സിന് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ പോളിനോമിയലിൻ്റെ വില സീറോ ആകുന്നത് ആ വാല്യൂവിനെയാണ് സീറോസ് ഓഫ് ദ പോളിനോമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഒരു പോളിനോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ പോളിനോമിലിൻ്റെ വേരിയബിളിന് അത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ വൈ അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് ആണെങ്കിൽ സെഡ് ആ വേരിയബിളിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് പോളിനോമിലിൻ്റെ എൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുന്നത് ആ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് സീറോസ് ഓഫ് ദ പോളിനോമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പോളിനോമിൽ ഇതാണ് ഈ പോളിനോമിലിന് എക്സിന് നിങ്ങൾ വണ്ണ് കൊടുത്തു ഓക്കെ സീറോസ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസിക്കൽ ടു സീറോ എന്നില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊള്ളൂ പി ഒ എഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു പി ഒ എഫ് എക്സ് നമ്മൾ ജനറലി പോളിനോമിയലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി ഒ എഫ് എക്സ് അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും സംശയം വന്നിട്ടുണ്ടാവും പി ഒ എഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് സോറി ഞാൻ ഐ ഫോർ ഗോട്ട് ഇൻഫോം ദാറ്റ് പി ഒ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിനോമിയലിൻ്റെ ജനറലി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോളിനോമിയലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ പി ഒ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ പി ഒ എഫ് എക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ പോളിനോമിയൽ ഇൻ വേരിയബിൾ എക്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പി ഒ ഫൈ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ പോളിനോമിൽ ഇൻ വേരിയബിൾ വൈ പി ഒ എഫ് സെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോളിനോമിൽ ഇൻ വേരിയബിൾ സെഡ് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പി ഒ എഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോളിനോമിയലിന് നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്ന പേരാണ് പി ഒ എഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ആ പോളിനോമിയലിൻ്റെ വില സീറോ ആകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ ഫൈൻ സീറോസ് ഓഫ് പി ഒ എഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു പി ഒ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോളിനോമിയലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് വേണ്ടി ഞാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ജനറലി കൊടുക്കുന്നതാണ് പി എഫ് എക്സ് പി എഫ് എക്സ് എന്ന് ഈസിക്കൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീറോ എന്താണെന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വേരിയബിളിന് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും കൊടുത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെയർ റിസ് എൻ്റെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ സീറോ ആകുന്നത് ആ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ പോളിനോമിൽ എന്താണ് സോ ദിസ് ഇസ് ആൻസർ നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം ഇവിടുത്തെ പോളിനോമിൽ ആവും ഹി ദ പോളിനോമിൽ ഇസ് വാട്ട് പി ഒഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടി എന്താണ് എക്സിന് നമുക്ക് പല വാല്യൂസും കൊടുക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് എക്സിന് വൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ അല്ലെ എക്സിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ എക്സ് ആണല്ലോ ഇനി എക്സിന് ടു കൊടുത്താൽ ടോട്ടൽ റിസൾട്ട് എന്തായി ടു പ്ലസ് ടു എന്താണ് ഫോർ എക്സിന് ത്രീ കൊടുത്താലോ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് എൻ്റെ റിസൾട്ട് സീറോ അല്ല കിട്ടുന്നത് സീറോ കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കണം എക്സിന് സപ്പോസ് സീറോ കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായി സീറോ പ്ലസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ടു എന്താ ടു ആ അപ്പോഴും എൻ്റെ റിസൾട്ട് സീറോ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഏതാ കൊടുക്കുക എക്സിന് എക്സിന് നിങ്ങൾ മൈനസ് ടു കൊടുത്തു വയ്ക്കുകയും ലെറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു വാട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ എന്താവും അപ്പോൾ എന്താവും എക്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പി ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ എക്സിന് മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം നമ്മൾ എക്സിന് മൈനസ് ടു ആണ് കൊടുക്കുന്നത് മൈനസ് ടു ചോദിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എക്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തായി പി എഫ് മൈനസ് ടു ആണ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പം എക്സ് ഇസ് ഇക്കിൽ മൈനസ് ടുവിൽ ഈ പോളിനോമിലെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം അതായത് പി എഫ് മൈനസ് ടു ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത
എക്സ് ഉയരം ത്രീ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തായി ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ബിക്കംസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ നയൻ പ്ലസ് ടു എന്താണ് ലെവൻ അപ്പോൾ പി ഓഫ് ടു ലെവൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ പോണമെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സീറോ ഓഫ് ദ ഓഫ് ദ പോണമെൽ ആണ് അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഇതിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ പോണമെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ആലോചിക്കണം ഏത് എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മൊത്തം റിസൾട്ട് സീറോ ആവും അപ്പോൾ എക്സിന് രണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാലാവുന്നത് സീറോ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സിന് മൂന്ന് കൊടുത്തു മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് ആവുന്നത് നമുക്ക് സീറോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ മൊത്തം റിസൾട്ട് സീറോ വരണമെങ്കിൽ എക്സിന് എന്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം ഒരേ ഒരു വാല്യൂ ഒരേ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളു എക്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുക്കുക അപ്പം പി ഓഫ് മൈനസ് ടു അതായത് പി ഓഫ് എക്സ് ബിക്കംസ് എക്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുത്താൽ പി ഓഫ് മൈനസ് ടു ആവും അത് എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് നമ്മുടെ പോളിന് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എക്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുത്താൽ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു വരും അപ്പോൾ എന്താണ് റിസൾട്ട് സീറോ അതായത് പി ഓഫ് മൈനസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു വരും സീറോ വരും അതായത് എക്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പോളിനോമിലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവുന്നത് സീറോ ആകുന്നത് വേറെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പോളിനോമിലിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകില്ല എക്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുത്താൽ പോളിനോമിലിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ഐ റിപ്പീറ്റ് ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ എക്സിന് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ആ റിസൾട്ട് സീറോ ആയത് ആ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ ആ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു കാരണം എന്താ എക്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എൻ്റെ റിസൾട്ട് സീറോ ആയത് അപ്പോൾ ആ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ മൈനസ് ടു ആണ് സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് ഇന്നെ ക്ലിയർ ആവേ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തു തന്നത് ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം വേറൊരു ലീനർ പോണമില്ല തന്നെ എടുക്കാം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഫൈൻ ദ ഫൈ എഴുതിക്കോളൂ ക്വസ്റ്റൻ എഴുതിക്കോളൂ ഫൈൻ ദ സീറോസ് ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പക്ഷേ എന്താണ് ഈ പോളിനോമിൻ്റെ സീറോ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ പോളിനോമിൻ്റെ സീറോ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുക എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ റിസൾട്ട് സീറോ ആവുക അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എക്സിന് വണ് കൊടുത്തു ആദ്യം അപ്പോൾ എന്തായി ആലോചിക്കുക എക്സിന് വണ് കൊടുത്താൽ എന്താ വരിക ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ബിക്കം എന്താ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് കൊടുക്കുക വണ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായി വേണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോളൂ അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ടു എക്സ് എന്നുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു എക്സിന് വരും വൺ വൺ പ്ലസ് ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ബിക്കം ടു ഇൻറ്റു എ ടു ടു എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടു എക്സിന് വൺ കൊടുത്താൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ആയി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതുപോലെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ആ ടു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ എൻ്റെ റിസൾട്ട് ഫോർ ആണ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സീറോ ആയി വേണം അപ്പോൾ എക്സിന് വൺ എക്സിന് എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ വണ്ണ് ഒരു സീറോ അല്ല കാരണം എന്താ എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ വണ്ണ് ഒരു സീറോ ഓഫ് ദിസ് പോളിനോമിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താവുമായിരുന്നു സീറോ ആവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ വൺ ഇസ് നോട്ട് എ സീറോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതിക്കോളൂ എക്സ്യ എക്സ് ചുമ്മാ ഒരു ഒരു ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ വൺ ഈസ് നോട്ട് എ സീറോ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഈ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സീറോ അല്ല എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ വൺ എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ വൺ ഈസ് നോട്ട് എ സീറോ വൈ ബിക്കോസ് വൈ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ എഴുതിക്കോളൂ ബിക്കോസ് വാട്ട് P of 1 is not equal to 0. സീറോ അതായത് പി ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി ഓഫ് എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ പോളിനോമിൽ അപ്പോൾ എക്സ് ഇസിക്കൽ വൺ ആണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പി ഓഫ് എക്സ് ബിക്കം പി ഓഫ് വൺ എക്സ് ഇസിക്കൽ വൺ ഒരു സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പി ഓഫ് വൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് സീറോ ക
പി ഒ എഫ് എക്സ് ബിക്കം സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് സീറോ സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് എന്താ സാറേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ക്യാമറേൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി നന്നേ കുറച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കണ്ടോന്നറിയില്ല എൻ്റെ ആടുകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ചുമ്മാ അതിൻ്റെ കഴുത്തിലിങ്ങനെ മണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിലിങ്ങും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കി പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു റിഫ്രഷ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുതായിട്ട് ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പം സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിൽ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഓർ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ ക്യാൻ ബി എക്സ് വൈ ഓർ സെറ്റ് സോ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ സച്ച് ദാറ്റ് പോളിനോമിൽ ബിക്കം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ ഒരു പോളിനോമിൽ നമുക്ക് തരുന്നു അതിൽ എക്സ് ആണ് വേരിയബിൾ എങ്കിൽ എക്സിന് പല വില ഇട്ട് പോക്കുക ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കും ഏത് വാല്യൂ എക്സിന് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പോളിനോമിൻ്റെ എൻ്റെ റിസൾട്ട് ചെയ് പോളിനോമിലിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു ആ വാല്യൂ കൊടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ പോളിനോമിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ റിസൾട്ട് സീറോ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് പോളിനോമിൻ്റെ പോളിനോമിൽ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എൻ്റെ റിസൾട്ട് സീറോ ആയി വന്നത് ആ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ തന്നെയാണ് സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിൽ ഇനി കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ അല്ല കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ സീറോ അല്ല ഓക്കെ അതാണ് സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്തുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡൗട്ട് വന്നതെന്ന് അറിയില്ല സാർ ഇപ്പം നമ്മൾ ലീനിയർ പോളിനോമിൻ്റെ കാര്യമാണ് പരിശോധിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ കോട്രാറ്റിക് പോളിനോമിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ പരിശോധിക്കണം ക്യൂബിക് പോളിനോമിൻ്റെ സീറോസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ക്യൂബിക് പോളിനോമിൻ്റെ സീറോസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീനിയർ പോളിനോമിൻ്റെയും കോട്രാറ്റിക് പോളിനോമിൻ്റെയും സീറോസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു സംശയമുണ്ട് ലീനിയർ പോളിനോമിൻ്റെ സീറോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് നമ്മൾ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു അല്ലേ ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോഴായിരിക്കും സീറോ കിട്ടുക നമ്മളിങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റിങ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പോസിബിൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ഒരു ലീനിയർ പോളിനോമിൽ തന്നിട്ട് ഫൈൻ ദ സീറോസ് ഒന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോജിക്കലി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ചെയ്തേ പോരാ അതിന് ദേർ എക്സിസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിൽ സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് യു ദാറ്റ് അതായത് ഇങ്ങനെ ലോജിക്കലി നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കി ശരിയല്ല അടുത്ത് കൊടുത്തു നോക്കി ശരിയല്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അങ്ങനെ സീറോസ് ഓഫ് ദ പോളിനോമിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്തെങ്കിലും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ എന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ സ്റ്റേ വിറ്റ് മീ സോ റൈറ്റ് സൈഡ് വേണിങ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ സീറോ ഓഫ് ദ ലി ഓഫ് എ ലീനിയർ പോളിനോമിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സീറോ ഓഫ് എ ലീനിയർ പോളിനോമിൽ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ find the zero of the polynomial something something like you know ru 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 2x minus 3 okay so find the zero of the polynomial p of x is equal to 2x minus 3 idu linear polynomial aanu of course it is a linear polynomial why because why because its degree is 1 okay idu linear polynomial aanu idu idu endanu idu binomial aanu le രണ്ട് ടേം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന് ബൈനോമിൽ എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ ഡിഗ്രിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലീനിയർ പോളിനോമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എ ലീനിയർ പോളിനോമിൽ ഇതിൻ്റെ സീറോ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോജിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇവിടെ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പം എക്സിന് നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ലോജിക്കലി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ അല്ലാതെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിന് നിങ്ങൾ ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്നാക്കിക്കോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഇതിൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ ഈ സീറോ ഇതിൻ്റെ സീറോ ഒന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ലോജിക്കലി നമുക്ക് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലോജിക്കലി ലോജിക്കലി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് നമുക്
യു ആർ യൂസ് ദ വേഡ് ലെറ്റ് ഏത് പോളിനോമിയലാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കുന്ന ആ പോളിനോമിയലിനെ സീറോയിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി ചെയ്യുക ലെറ്റ് ദ ഗിവൺ പോളിനോമിയൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ഇതാണ് മാത്രമായിരിക്കും മെത്തേഡ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സിനെ എക്സിനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം എന്താ നമുക്ക് പോളിനോമിയലിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഉള്ള കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ പോളിനോമിയലിനെ സീറോയിലോട്ട് ഇക്വിറ്റി ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നിട്ട് എക്സ് സോൾവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ എക്സ് സോൾവ് ചെയ്യുക ടു എക്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക മൈനസ് ഫോർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ ആയി സീറോ സീറോ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ആ സീറോയും ഈ മൈനസ് ഫോർ റൈറ്റ് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ആണല്ലോ ഇനി എക്സ് സോൾവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും ഫോർ വെൻ യു ടേക്ക് ദിസ് ടു ടു റൈറ്റ് സൈഡ് ദിസ് ടു ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് എക്സ് വെൻ യു ടേക്ക് ദ ടു ടു റൈറ്റ് സൈഡ് ബിക്കം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സോ ഫോർ ബൈ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി ടു അതായത് പോളിൻ നോമിലിൻ്റെ വില നിങ്ങൾ സീറോ കിക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ടു ആൻഡ് ദിസ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇസ് ദ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിമൽ അല്ലേ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എല്ലായിരുന്നു നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ സോ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇസ് ദ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിമൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് മച്ച് കമ്പറ്റീവ്ലി മോർ ഈസി നോ സോ വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോ മേൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്കലി കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ലെറ്റ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഗിവൺ പോളിനോ മേലെ സീറോയ്ക്ക് ഇക്വിറ്റി അതായത് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയ്ക്ക് ഇക്വിറ്റി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പറയൂ 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 എക്സ് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു എക്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക മൈനസ് ത്രീ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കും പ്ലസ് ത്രീ ആവും സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് വാട്ട് വിൽ ബി എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു വെൻ യു ജസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ എക്സ് ത്രീ ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ടേക്ക് ദിസ് ടു ടു റൈറ്റ് സൈഡ് സിൻസ് ദിസ് ടു ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് എക്സ് വെൻ യു ടേക്ക് ദ ടു ടു റൈറ്റ് സൈഡ് ബിക്കം ഇൻ ദ ഡിവിഷൻ ബാർ സോ എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ ത്രീ ബൈ ടു സോ നൌ വി ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആസ് ത്രീ ബൈ ടു നോ യെസ് ആ നൌ എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇസ് ദ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോ മേൽ ഓക്കെ ആൻഡ് ലെറ്റ് എസ് വെരിഫൈ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് ഈ എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സീറോ ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഫൈനൽ ആൻസർ സീറോ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയാൽ പറയാം സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ റിസൾട്ട് സീറോ ആകണം അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിൽ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ റിസൾട്ട് സീറോ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ടി ഉത്തരം തെറ്റാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ശരിയായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പി ഓഫ് എക്സ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് പി ഓഫ് ത്രീ ബൈ ടു ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി നമുക്കിപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ സീറോ ആയിരുന്ന് കിട്ടിയപ്പം എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ ത്രീ ബൈ ടു സീറോ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതി എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ ത്രീ ബൈ ടു ഇസ് ദ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിമൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെരിഫൈ ആണ് ശരിയാണ് നോക്കുകയാണ് അതായത് പി ഓഫ് ത്രീ ബൈ ടു നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എക്സിന് പകരം കൊടുക്കുന്നു പി ഓഫ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ പോളിനോമിൽ സോ ഇറ്റ് ബിക്കം ടു ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ടു ഇൻറ്റു ഇൻ ക്യാൻസൽ ആവും ബാക്കി എന്തുണ്ട് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ അല്ല കിട്ടുക ടു ഇൻറ്റു ഇൻ ക്യാൻസൽ ആവും ത്രീ മൈനസ് ത്രീ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ആ സീറോ ദറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇസ് ദ സീറോ കറക്റ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ദ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിൽ ബൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഇപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകണം എക്സസൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ക്വസ്റ്
ജനറൽ പോളിനോമിയൽ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പോളിനോമിയലിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിയോ എഫ് എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഗിവൺ പോളിനോമിയൽ എന്താണോ അതിനെ പി ഒ എഫ് എക്സ് കാരണം എന്താ പി ഒ എഫ് എക്സ് റെപ്രസെൻസ് കോമൺ പോളിനോമിയൽ അപ്പം പി ഒ എഫ് എക്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇനി എക്സ് ഇസിക്കലോ മൈനസ് വണ്ണിലുള്ള വാല്യൂ അല്ലേ പോളിനോമിയൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് പി ഒ എഫ് എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക മൈനസ് വണ്ണ് കൊടുക്കുക അത്ര മാത്രം സോ പി ഒ എഫ് എക്സ് ഇസിക്കലോ ഗിവൺ പോളിനോമൽ ആൻഡ് നൗ പി ആർ സപ്പോസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ സോ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് എക്സ് ഇസ് കിലോ മൈനസ് വണ്ണോ സോ പി എഫ് ഇസ് കിലോ മൈനസ് വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് എക്സ് ഇരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കുക മൈനസ് വണ്ണ് കൊടുക്കുക അത്ര മാത്രം ഓക്കെ സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റു എന്നാണ് അർത്ഥം മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ദാ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് ത്രീയിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക ഫോർ ഇൻറ്റു ഇത് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സിന് പകരം മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നത് ഒരു വെറും വൺ ആണെങ്കിൽ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം പ്ലസ് ത്രീ അതുപോലെ എഴുതുക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതുപോലെ എക്സിന് പകരം മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ വാട്ട് ഇസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് എന്താണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വണ്ണ് എങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈ സൈൻ ഇടുക രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയി മാറിയാണേ അല്ലേ സോ മൈനസ് ഫോർ അടുത്തത് മൈനസ് ഫോർ അതുപോലെ എഴുതി പിന്നെ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ സംശയമുള്ളൊരു സൈഡിൽ എഴുതി നോക്കുക മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അല്ലേ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ സ്ക്വയർ അതുപോലെ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ വാട്ട് ഇസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദറ്റ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇസ് വാട്ട് പ്ലസ് വൺ സോ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് വൺ വരും പ്ലസ് ത്രീ You may understood, no? So, it becomes this minus 5 as it is. Then, here is plus 1. That is 1. Like, 4 into 1 is plus 1. Plus 1 is sign. Now, minus 1 is square. 1 is square. So, 1 is square. Plus 1 is square. Now, here minus 4 into minus 1 is square. 1 is square. Now, minus 4 is square. 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 Minus 4 plus 3. Now, here is minus 5 minus 4 minus 9. പ്ലസ് ത്രീ വാട്ട് ഈസ് മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ആണ് വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് സോ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ആൻസർ വൺസ് എഗൈൻ സോ യു വി ആർ സപ്പോസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഓർ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പോളിനോമൽ എക്സ് ഇസ് ഗിലോ മൈനസ് വൺ സോ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്സാസ് ഓർ റീപ്ലേസ് എക്സാസ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ആൻഡ് യു ജസ്റ്റ് സി ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ വെക്കാം മൈനസ് ഫൈവ് ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് സോ മൈനസ് ഇവിടുത്തെ ഉള്ള മൈനസ് ഫോറും ഐ കിട്ടിയ വണ്ണും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ കിട്ടും ബാക്കിയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സോ മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് മൈനസ് സിക്സ് സോ ദിസ് ഇസ് ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കാം അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലീവ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹോം വർക്ക് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണോ ഫൈൻ പി ഓഫ് സീറോ ഫൈൻ പി ഓഫ് സീറോ പി ഓഫ് വൺ ആൻഡ് പി ഓഫ് ടു ദാറ്റ് പി ഒ വാട്ട് ഇൻ ദിസ് വാട്ട് ദിസ് പി ഓഫ് സീറോ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പോളിമൽ എറ്റ് എക്സ് ഇസിക്കൽ സീറോ ഇപ്പോൾ പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ അതായത് എക്സിന് പകരം മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു അതായത് വാല്യൂ ഓഫ് ദ പോളിമൽ എറ്റ് എക്സ് ഇസിക്കൽ മൈനസ് വൺ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ പി ഓഫ് സീറോ മീൻസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ പോളിമൽ എറ്റ് എക്സ് ഇസിക്കൽ സീറോ പി ഓഫ് വൺ മീൻസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ പോളിമൽ എറ്റ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബിക്കോസ് പി ഓഫ് സംതിങ് പി ഓഫ് എക്സ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പോളിനോമിൽ അപ്പോൾ പി ഓഫ് ഒരു സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആ പോളിനോമിൽ ആ വാല്യൂൻ്റെ വില എത്രയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പി ഓഫ് സ്റ്റാൻ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പോളിനോമിൽ എറ്റ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെ
പിന്നെ പ്ലസ് ടു പിന്നെ ടു ടി സ്ക്വയർ ബിക്കം ടു ഇൻ ടു ടു ടി ക്യൂ വരും ടു ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ വരും ടി സ്ക്വയറിന് വരെ ടു സ്ക്വയർ വന്നു ലാസ്റ്റത്തെ ടി ക്യൂബിന് വരെ മൈനസ് ടു ക്യൂബ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ആൻസർ ടു പ്ലസ് ഇ ടു അതുപോലെ എഴുതി വാട്ട് ഇസ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആ ഫോറും ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ആണ് ആ ഫോറും ടു കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് വരും പിന്നെ മൈനസ് ടു ക്യൂബ് വാട്ട് ഇസ് ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ആ സിറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ടു ക്യൂബ് ടു ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ആവും സീറോ ആണ് ബാക്കി ടു പ്ലസ് ടു എന്താണ് ആൻസർ ഫോർ സൊ ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി ഓഫ് ടു സൊ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഓൾ ദ റിമൈനിങ്സ് വാല്യൂ സോ ഓൾ ദ റിമൈനിങ് വാല്യൂ യു ആർ ജസ്റ്റ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു ഇറ്റ് എസ് ഹോം വർക്ക് സോ ദിസ് ഈസ് എ വേ ഹൗ ടു ഡു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഐ എം ബെഗ്ഗിങ് യു പ്ലീസ് പ്ലീസ് ടു യുവർ സെൽഫ് പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ഗൂഗിൾ please do not depend upon guides please do not call your friends and uh, enquire about the answers please don't do all th- all those things please try to do yourself and i am your best friend you just call me i will i'm ready to help you okay baaki ella avare ka chot do okay enna vilikku and clear clear your doubts okay so i think the remaining question we will solve in the next video because now it is already 30 minutes i'm not um not wish to make the video as a very lengthy video so please practice this much question at least and uh, the remaining question we will solve in the next video thank you bye